तो इस वीडियो में बात करेंगे स्ट्रेस और उसके टाइप्स के बारे में हमें पता है अगर कोई भी इलास्टिक मटेरियल हो उस पर हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो उसका डिफॉर्मेशन होता है लेकिन इसी वक्त वो मटेरियल भी कोई इंटरनल फोर्स अप्लाई कर रहा होता है जो जिसकी वैल्यू इस एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होती है तो स्ट्रेस को डिफाइन करते वक्त ये इंटरनल फोर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्ट्रेस की डेफिनेशन हम लिख सकते हैं इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इट्स कॉल्ड स्ट्रेस इसलिए ये जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है वो यूनिट एरिया पर कितना एक्ट हो रहा है वो हमें बताता है कि स्ट्रेस कितने एक्ट हो रही है इस इलास्टिक बॉडी पर तो अगर हम देखें तो हमें पता है कि इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स और ये एक्सटर्नल एप्लाइड फोर्स जो कि डिफॉर्मिंग फोर्स है ये दोनों इक्वल है सॉरी इसीलिए हम स्ट्रेस को लिख सकते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू एक्सटर्नल एप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया सिंबॉलिक फॉर्म में फोर्स बाय एरिया और अगर हमें इसका यूनिट लिखना हो स्ट्रेस का तो बहुत ही आसान है फोर्स का यूनिट है न्यूटन और एरिया का है मीटर स्क्वायर ये हो गया यूनिट ऑफ स्ट्रेस डायमेंशंस अगर लिखने होंगे फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सलरेशन और एरिया को लिख सकते हैं एल इन लेंथ इनटू लेंथ तो मास का यूनिट होगा केजी एक्सलरेशन का होता होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एरिया का होगा मीटर स्क्वायर ये मीटर स्क्वायर और मीटर कट होगा तो यहाँ पर रहेगा केजी मीटर सेकंड स्क्वायर तो इस इजीली हम डायमेंशन लिख सकते हैं एम रेस टू वन एल रेस टू माइनस वन और टी रेस टू माइनस टू तो ये हो गए स्ट्रेस के डायमेंशंस अब देखेंगे स्ट्रेस के टाइप्स तो तीन बेसिक टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस है एक रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ एक रिलेटेड टू चेंज इन वॉल्यूम और एक रिलेटेड टू चेंज इन शेप तो फर्स्ट वन देखेंगे लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस और इसे हम कह सकते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेस तो अगर चेंज इन लेंथ हुई अगर इफ द डिफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ देन द स्ट्रेस इज लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस फॉर्मूला तो सेम ही है फोर्स बाय एरिया तो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस के बारे में हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कंसीडर कीजिए एक रिजिड सपोर्ट है और उसको एक वायर से एक लोड कनेक्टेड है जिसका मास हो एम इसका रेडियस है आर तो इस केस में फोर्स अपॉन एरिया अगर हमें लिखना होगा 
तो फोर्स आएगा मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि इस वेट पर एक्ट कर रहा होगा जी और एरिया इस वायर का जो एरिया होगा जितने तो वो होगा पाए आर स्क्वायर और ये मास जी एक्सेलरेशन से उसे नीचे खींचेगा इसलिए उसका लेंथ वाइज डिफॉर्मेशन होगा तो सिंपल फार्मूला आएगा एम जी बाय पाई आर स्क्वायर फॉर लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस तो अब आएगा वॉल्यूम स्ट्रेस ये सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रेस है तो कंसीडर कीजिए एक स्पीयर है जिसका वॉल्यूम है V और अगर इस स्पीयर पर प्रेशर अप्लाई किया जाए फ्रॉम ऑल साइड्स तो ये स्पीयर अगर इलास्टिक मटेरियल का बना हुआ होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा कुछ इस तरह और उसकी वॉल्यूम v v माइनस डी वी हो जाएगी राइट right? तो इन दिस केस वॉल्यूम चेंज किस किस वजह से हुआ तो ये जो प्रेशर अप्लाई किया है हमने डी पी इस वजह से वॉल्यूम चेंज हुआ इसलिए अगर डिफॉर्मेशन में वॉल्यूम चेंज होगा तो उसे उस स्ट्रेस को हम कहेंगे वॉल्यूम स्ट्रेस और वॉल्यूम जो चेंज हुआ है वो किस वजह से हुआ है कि वो प्रेशर चेंज की वजह से हुआ तो फॉर्मूला तो सेम ही आएगा वॉल्यूम स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया और उसे हम लिख सकते हैं डीपी चेंज इन प्रेशर और हमें पता है कि फोर्स बाय एरिया इज आल्सो फोर्स बाय एरिया इज द फॉर्मूला फॉर प्रेशर तो ये था वॉल्यूम स्ट्रेस के बारे में तो अगर अभी देखेंगे थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रेस है तो वो है शेयर स्ट्रेस तो शेयर स्ट्रेस इज रिलेटेड टू चेंज इन द शेप तो अगर शेप चेंज है तो जो फोर्स होगा वो उसका एप्लीकेशन कुछ अलग तरह से होगा अगर ये एक ऑब्जेक्ट है उस पर मैंने टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई किया तो उसका शेप चेंज होगा कुछ इस तरह से राइट right. तो चेंज ऑफ शेप में जो फोर्स जो डिफॉर्मेशन जिस डिफॉर्मेशन की वजह से चेंज ऑफ शेप हुआ है तो उस टाइप के स्ट्रेस को हम कहेंगे शेयर स्ट्रेस और उसका फॉर्मूला आएगा टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया शेयर स्ट्रेस इज गिवन बाय टेंजेंशियल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया सो दिस वाज अबाउट द स्ट्रेस एंड इट्स टाइप्स तो बेसिकली अगर हम रिवाइज करना चाहेंगे तो स्ट्रेस इज इज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया उसका हमने यूनिट देखा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर उसका डायमेंशन देखा एम रेस टू वन एल रेस टू माइनस वन टी रेस टू माइनस टू उसके तीन टाइप्स देखे फर्स्ट वन इज लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस द सेकेंड वन इज वॉल्यूम स्ट्रेस and the third one is shearing stress all of them are stress so
सो दिस वॉज अबाउट स्ट्रेस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए थैंक यू सो मच